আসসালামু আলাইকুম আবার একটি নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এটা বেশ বড় একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি 130 জন লাগবে এখানে এবং সেটা যোগ্যতাও খুব খুবই সামান্য খুব একটা বেশি চাওয়া হয়নি তো আপনারা অনেকেই এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন এবং আমি এই বিজ্ঞপ্তিটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেকগুলি পোস্ট ভিডিও ভিডিওটা একটু লম্বা হবে আপনারা একটু আমার সাথে থাকবেন আমি আপনাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের সাথে ইন মেন ব্যাপারগুলি শেয়ার করার জন্য তো প্রথমে বলি বরাবরের মতো সব সময় বলি যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটিকে একটি লাইক দিন তো আপনারা যখন ভিডিও দেখেন সাবস্ক্রাইব করতে তো আর কোনো টাকা খরচ হয় না একটু দয়া করে একটু করবেন হ্যাঁ আপনাদের জন্য এই সার্কুলার গুলি খুঁজতে অনেক সময় লাগে অনেক কষ্ট করতে হয় তৈরি করতে অনেক অনেক কাজ করতে হয় যারাই করে যারাই অনেকগুলি অনেক সার্কুলারের উপর অনেক ভিডিও পাবেন প্রত্যেকটা ভাই অনেক কষ্ট করে রাত জেগে দেখো যে আপনাদের জন্য এই সার্কুলার গুলি বের করে তো আমি যদি আমার ভিডিওটি আপনাদের হাতে পড়ে এবং দেখবেন আপনারা যারা দেখবেন তো প্লিজ দয়া করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন তো আসি আমরা একটু কথা না বাড়িয়ে আমরা একটু চেষ্টা করি ব্যাপারটা বোঝার জন্য এটা হচ্ছে যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড আপনারা অনেক ইতিমধ্যে অনেকে নাম শুনেছেন মেট্রো রেল সত্বাধিকারী একটা প্রতিষ্ঠান ওটার নাম হলো ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড তো এটা উনিশে জুন দুই হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দে এটা পাবলিশ হয়েছে আসি আমরা পদগুলি নিয়ে পদগুলির সাথে একটু পরিচয় করি সেমি স্কিলড মেনটেনার পয়েন্টসম্যান এটা হলো আপনার পদবি পয়েন্টসম্যান তারপরে পোস্ট আছে তিনটা এগুলো পোস্টগুলি আপনারা একটু দেখে নেবেন এখানে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে আপনারা একটু দেখে নেবেন আমি অত ডিটেলস বললাম না তারপরে আপনার এখানে দেয়া আছে কোন গ্রুপের আপনারা আবেদন করার সময় এই গ্রুপটা লাগবে আপনি কোন পদের জন্য আবেদন করতে পারেন গ্রুপ কোনটা তারপরে আপনার গ্রেড কি लिफ्ट स्टोरिपारेमिस्किल्ड इलेक्ट्रनिक कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन ग्रेड सीजीपी चार और एब आउट फाइव एच एस सी वोकेशनल তারপরে আসেন পিতে আছে সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস ইনস্পেকশন সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস ইনস্পেকশন সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস মেকানিক্যাল ডোর তারপর সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস মেকানিক্যাল এটা হলো বগি তারপরে সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস মেকানিক্যাল তারপরে এটা হলো পেনিওমেটিক্স आवेदन कर खामे खाम आवेदन टी खाम ग्रुप ट्रेड लिखते हैं অটোমোবাইল এন্ড ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল এন্ড কমিউনিকেশন ট্রেড তারপরে সিতে আছে সেমি স্কিল মেনটেইনার আর এস মেকানিক্যাল এয়ারকন এয়ার কন্ডিশন 
তেমনি এগুলি হলো আসলে মাস ট্রানজিট ট্রেন যে মেট্রো রেল শুরু হবে তো এগুলি বিভিন্ন জন বিভিন্ন দায়িত্বে থাকবে তো এটা হলো এয়ার কন্ডিশনের জন্য তারপরে সেমি স্কিল মেইনটেইনার আর এস ইনস্পেকশন তারপরে সেমি স্কিল মেইনটেইনার আর এস ইনস্পেকশন মনিটরিং তারপর সেমি স্কিল মেইনটেইনার আর এস ইলেকট্রিক্যাল এখানে সিটে শুধু একজন সিটে একজন শুধু পাঁচটা পদ এবং এখানে লাগবে এইচএসসি ভোকেশনাল উইথ রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশন এয়ার কন্ডিশন এন্ড ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল এন্ড কমিউনিকেশন ট্রেড সিজিপিএ ফোর এন্ড অ্যাবাভ আউট অফ ফাইভ এইচএসসি ভোকেশনাল তারপরে আছে আপনার ডিটে <laughs> সিগনালিং ইউটিএন টেলিকম ডিপু এখানে ডি জন্য আপনার এই অনেকগুলি পদের জন্য এগুলি হলো যে এইচএসি ভোকেশনাল উইথ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক এন্ড মেনটেন্যান্স এন্ড ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল এন্ড কমিউনিকেশন ট্রেড রেজাল্ট থাকতে হবে সিজিপিএ ফোর অর অ্যাবাভ আউট অফ ফাইভ ইন এইচএসি ভোকেশনাল তারপরে আসছে আপনার ই ইতে আছে সেমি সেমি স্কিল মেনটেনার ওয়ার্ক ইউটিএন তারপরে আছে সেমি স্কিল মেনটেনার ওয়ার্ক ওয়ার্কস মিরপুর সেমি স্কিল মেনটেনার ওয়ার্কস আর্মগেট সেমি স্কিল মেনটেনার ওয়ার্কস মতিঝিল এটা হচ্ছে যে আপনার এইচএসসি ভোকেশনাল উইথ বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অ্যান্ড ড্রাফটিং সিভিল ট্রেডের সিজিপিএ ফোর অ্যান্ড অ্যাবাভ আউট অফ ফাইভ ইন এইচএসসি ভোকেশনাল তারপরে আছে সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস প্ল্যানিং এন্ড ট্রেডিং ট্রেনিং এটা তারপরে সেমি স্কিল মেনটেনার আর এস ইনস্পেকশন এখানের জন্য হলো দুইটি পদ সেটা হচ্ছে সরি একটা একটা করে দুইটা এখানে হলো এইচএসসি ভোকেশনাল উইথ অটোমোবাইল অ্যান্ড ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন সিজিপিএ ফোর অর অ্যাবাভ আউট অফ ফাইভ এইচএসসি ভোকেশনাল তারপরে জি হচ্ছে সর্বশেষ সেমি স্কিল ড্রাইভার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্ক এন্ড মেনটেন্স রেজাল্ট হচ্ছে তারপরে আছে এখানে শর্ত সমূহ সরকারি সার্কুলারের ক্ষেত্রে যে যে শর্তাবলী থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম না তবে অনেক জায়গায় তো অনলাইনেও আবেদন করার সুযোগ থাকে এখানে অনলাইনে করার সম্ভবত নেই এখানে সরাসরি পৌঁছাতে হবে আমি একটু মেন মেন ইয়েগুলি আপনাদের সাথে পড়ার চেষ্টা করি সকল প্রার্থীকে ঢাকা ব্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল ওয়েবসাইট ডাব্লিউ থেকে আবেদন ফরম নমুনা সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে আর কোথায় পাবেন আমি এই লিঙ্কগুলি দিয়ে দিব আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে তারপরে আমিও আপনাদেরকে আবেদন ফরমটি দেখিয়ে দিব ভিডিও শেষে আপনারা আপনার সাথে থাকুন
তারপরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটিও আপনারা এই ওয়েবসাইটে পাবেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের এই ওয়েবসাইটে পাবেন এবং জাতীয় বাতায়নে জাতীয় তথ্য বাতায়নে পাবেন এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এই বিজ্ঞপ্তিগুলি তারপরে আছে আবেদনকারীকে অবশ্যই লিখিত কাগজপত্র আমি প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটের কর্মকর্তা দ্বারা ইয়ে করতে হবে সপ্তাহিত করে তারপরে আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে এগুলি হচ্ছে কি সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট সাইজের দীর্ঘ রঙিন ছবি আর এই ছবিগুলি খেয়াল রাখবেন এগুলি আপনারা স্টুডিওতে তোলার চেষ্টা করবেন কারণ স্টুডিও ছবি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার কম্পিউটার প্রিন্টিং এর ছবিগুলি ভালো করে এই ছবিগুলি অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না হ্যাঁ সরকারি সার্কুলারের ক্ষেত্রে এখানে হয়তো উল্লেখ করে নেই কিন্তু এগুলি লাগে আপনারা স্টুডিও থেকে প্রিন্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তারপরে জাতীয় পরিচয় পত্রের ছায়ালিপি এবং সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদ সনদপত্রের ছায়ালিপি তারপরে আছে আপনার আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদির মূল কপি সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটেড কর্মকর্তা প্রদত্ত চারিত্রিক সনদ এটা মূল কপি দিতে হবে এটা ফটোকপি দিলে হবে না বলে দিয়েছে প্রার্থীর নিজ এলাকার স্থানীয় পরিষদ প্রধান যেমন সিটি কর্পোরেশন মেয়র বা কাউন্সিলর পৌরসভার মেয়র বা কমিশনার অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানার সনদপত্র অনুকূলে পাঁচশো টাকার ফেও বা ব্যাংক ড্রাফ অপরাধ যোগ্য সোনারী ব্যাংকের যে কোনো শাখা হতে ফুল আবেদন পত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে আপনারা ব্যাংকে যাবেন যা বলবেন যে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড অনুকূলে আমাকে এই নামে আমাকে একটা পাঁচশো টাকার ফেও অর্ডার করে দেন তার সাথে ওনারা সামান্য কিছু পে অর্ডার চার্জ দিবে ব্যাংক আপনাকে সোনালী ব্যাংক থেকে হতে হবে লিখে দিছে যেহেতু এটা ম্যান্ডেটরি তারপরে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সনদপত্রের উল্লেখিত জন্ম তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স গণনা করা হবে এবং বয়সের ক্ষেত্রে কোনো এভিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয় বয়স কত লাগবে এখানে দেয়া আছে পয়লা জুলাই দুই হাজার একুশ তারিখে একুশ তারিখে বয়স আঠারো থেকে বত্রিশ বছর আর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর এটা আপনারা সবাই জানেন তারপরে আছে আপনার নিয়োগ নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রশাসনে জেলা প্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত ওটা অনুসরণ করা হবে এগুলি সব সার্কুলার থাকে আপনারা এগুলি একটু দেখে নিন যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনাদের যারা আবেদন করবেন করে নেওয়া হয় ভালো তারপরে একজন প্রার্থীকে শুধুমাত্র একটি গ্রুপের একটি আপনারা দেখেছেন যে গ্রুপ গ্রুপ ভাগ আছে একটি গ্রুপের আপনার একটি পদের জন্য আবেদন করুন এবং প্রার্থীকে গ্রুপের যে পদের জন্য আবেদন করুক না কেন প্রার্থী ওই গ্রুপের সকল পদের জন্য আবেদন করেছেন বলে বিবেচিত হবে গ্রুপের মধ্যে মেধা তালিকা কোটার ভিত্তিতে প্রার্থীকে নির্বাচন করা নির্বাচন নির্বাচন চূড়ান্ত করা তারপর খামের উপরে বাম দিকে গ্রুপের নাম লিখবেন করে তারপরে ফোস্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার তারপরে লিখবেন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি আট তারপর উল্লেখ করতে হবে সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্তশাসিত কোম্পানি প্রার্থী কর্মরত প্রার্থীরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপনি কোথাও যদি চাকরিরত থাকেন ওখানকার কর্তৃপক্ষের আবেদন মাধ্যমে আবেদন করতে হবে তারপরে আবেদনপত্র যাচাই বাছাই পরে গুলি আপনারা করে নেবেন একটু শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে মাননীত প্রার্থীকে কোম্পানি নির্ধারিত চিকিৎসক মানে অর্থাৎ মেডিকেল মেডিকেল টিম দ্বারা আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হবে ওই যে সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী এবং এগুলির মতো তারপরে আপনার এগুলি পড়ে নিবেন একটু মৌখিক পরীক্ষার সময় অবশ্যই প্রার্থীকে সকল মূল সনদ জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদর্শন করতে হবে এগুলি সাথে নিয়ে যাবেন অরিজিনাল কপি তারপরে আছে আপনার যে কোনো বা সকল দরখাস্ত নিয়োগ বা বাতিলের করার ক্ষমতা কোম্পানি রাখে এটা কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন এগুলি সব সবখানেই থাকে মনোনীত প্রার্থীকে কোম্পানিতে যোগদানের সময় তিনশো টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প এবং বেকার নামা ও মুসলেকার সম্পাদন করতে হবে কোনো তথ্য গোপন করে ভুল তথ্য প্রদান করে চাকরিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর 
সেই আদেশ বাতিল করে আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তারপরে আবেদনের পত্র আবেদন পত্র আগামী একত্রিশে আগস্ট দুই হাজার একুশ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে আপনারা আবারও দেখে নেন আবেদন পত্র আগামী একত্রিশে আগস্ট এখনো অনেক সময় আছে ত্রিশে আগস্ট দুই হাজার একুশ তারিখ অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র ডাকযোগে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে এখানে অনলাইনে না শুধুমাত্র ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে ব্যবস্থাপক পরিচালক ঢাকা মেস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড প্রবাসী কল্যাণ ভবন লেভেল চোদ্দ একাত্তর বাহাত্তর পুরাতন এলিফেন্ট রোড স্কাটন গার্ডেন ঢাকা এক হাজার এর বরাবরে পৌঁছাতে হবে হাতে হাতে কোনো দরখাস্ত পৌঁছানো যাবে না এখানে বলে দিয়েছে প্রার্থীকে বর্তমান ঠিকানা স্পষ্টভাবে নয় ছিপে চার ইঞ্চি আকারে খামের উপরে লিখে বা টাইপ করে উহাতে দশ টাকা আমি হাতে লিখে দিলে হবে সমস্যা নেই দশ টাকা মূল্যমানের অব্যবহৃত ডাক টিকেট লাগিয়ে আবেদনের আবেদনের আবেদন করতে পারবেন এবং এই ক্ষেত্রে প্রার্থী কে নন রেসিডেন্স অর্থাৎ এনআরবি নন রেসিডেন্স বাংলাদেশি অর্থাৎ এই হিসাবে প্রমাণপত্রের ছায়ালিপি সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ মিশন হতে সত্যায়িত করে আবেদনের সঙ্গে আবশ্যিক ভাবে সংযুক্ত করতে হবে তারপরে আছে উপরের ক্রমিক নং এক ক্রমিক নং চব্বিশে বর্ণিত অপরিণত তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন তারপরে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য এই ওয়েবসাইটে একটি ফরম পাওয়া যাবে এই ফরমটি যারা চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত প্রার্থী হবে ওনারা তখন এই এই সাইডে ফরমটি আপনারা ওখানে এই ওয়েবসাইটে ঢুকলে ফরমটির লিঙ্ক দেখতে পাবেন ওখানে ক্লিক করলে একটা ফরম পাওয়া যাবে এই ফরমটি আপনারা যেখানে লেখা আছে চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত প্রার্থীকে চাকরিরত যোগদানের চাকরিতে যোগদানের সময় তিন কপি পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম যথাযথভাবে পূরণ ও স্বাক্ষর করে দাখিল করতে হবে ওই ফরমটা নিয়ে ওই ফরমটাতে আপনারা তিন কপি আপনারা পূরণ করে দাখিল করে দিবেন তারপরে এরপরে আছে প্রথমে দুই বছরের প্রবেশনা তো প্রবেশনাল প্রবেশনে শিক্ষা নিবিষ্কাল নিয়োগ প্রদান করা হবে এরপরে শিক্ষা নিবিষ্কালে যথ কর্ম সক্ষমতা ও দক্ষতা এবং পুলিশ ভেরিফিকেশনে সন্তোষজনক না হলে কোনো প্রকার কারণ দর্শনা ব্যতিরিকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে পুজোচিন্তাগুলি এগুলি অর্থাৎ আপনি পুলিশ ভেরিফিকেশনে কোনো রকম অবজেকশন আসলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে ইয়ে আছে কোনো অবজেকশন আসলে তখন চাকরি আর থাকবে না দুই বছর পরে আপনাকে বাইর করে দেওয়া হবে তারপর পাঁচ বছরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হবে তারপর ব্যক্তিগত কর্ম সক্ষমতা এবং দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তীতে নিয়মিত চাকরি করা চাকরি চুক্তি নবায়ন করা হবে বিজ্ঞপ্তিটি আবারও ভালোভাবে পড়ে নেবেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবার আসুন আমরা আমি আবেদন ফরমটি কোথায় পাবেন আমি দেখে দিই আবেদন ফরমটি হচ্ছে এখানে আপনারা যাবেন এই যে আমি দেখছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ডিএমটিসিএল ডট গভ ডট বিডি এখানে আপনি ক্লিক করলে আপনার কাছে পেজটি ওপেন হবে এখানে আপনি একটু নিচে আসবেন নিচে আসলে এখানে দেখবেন এখানে নোটিশ বোর্ডে কয়টা ইয়ে আছে আপনারা এখানে দেখবেন রিক্রুটমেন্ট সার্কুলারটা আছে এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফরম অ্যাপ্লিকেশন ফরমটি আমি আর একটা জায়গায় ওপেন করি অ্যাপ্লিকেশন ফরমটি অ্যাপ্লিকেশন ফরমটি হলো এই যে এই ফরমটি এখানে আছে এটা এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন বা প্রিন্ট নিতে পারেন আপনি যা যেভাবে ইয়ে নিতে পারেন এখানে ছোট করে দেখা যাচ্ছে আমি এটা ডাউনলোড করে রেখেছি এটা এই যে আবেদন ফরমটি এই আবেদন ফরমটি আপনি প্রিন্ট নিলে এটা এই এই ফরমটি আপনি পাবেন ফরমটি আপনি এখানে পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ বাই পাঁচ সাইজের ছবি লাগিয়ে দিবেন তারপরে এখানে আপনার ওদের নাম লিখবেন তারপরে লিখবেন এখানে বিজ্ঞপ্তি আট লেখা আছে তারপরে তারিখ আপনার দিন মাস এটাও দেয়া আছে আপনি শুধু প্রার্থীর নাম বাংলায় লিখবেন এখানে বাংলায় এখানে ইংরেজিতে বড় অক্ষরে জাতীয় পরিচয়পত্র নাম্বার এখানে বসিয়ে দিবেন ভালোভাবে যাতে কোনো রকম ভোট না হয় তার প্রয়োজনে একটা ফটোগ্রাফি করে আগে ফিল আপ করবেন তারপরে আপনার ওটা কারে কোথাও ভুল হয়েছে কিনা না হলে ওটা দেখে দেখে আবার করবেন তারপর জন্ম তারিখ বসিয়ে দিবেন জন্মস্থান কোন জেলা দিয়ে দিবেন পয়লা জুলাই দুই হাজার একুশ পর্যন্ত আপনার বয়স কত এখানে কত বছর কত মাস কতদিন এখানে দিয়ে দিবেন মাতার নাম এখানে দিবেন পিতার নাম এখানে তারপরে ঠিকানা বর্তমান ঠিকানা এবং স্থায়ী ঠিকানা দুটোই দিয়ে দিবেন তারপরে 
মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিবেন ইমেল যদি থাকে এখানে যদি থাকে যেহেতু না থাকে জাতীয়তা আপনি ইসলাম হলে ইসলাম মুসলিম হিন্দু হইলে হিন্দু মুসলিম হইলে বুদ্ধ আপনি এখানে জেন্ডার আপনার পুরুষ মহিলা তারপরে আছে শিক্ষাগত যোগ্যতা পরীক্ষার নাম আপনি পরীক্ষার আপনি এসএসসি ভোকেশনাল এসএসসি এইচএসসি এগুলি গেলে আপনি দিয়ে দিবেন বিষয় কোন বিষয়ের উপরে পড়েছেন এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষা সরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আপনি লেখাপড়া শেষ করে তুলে আপনি ওগুলি আপনি নাম দিবেন পাশার সংখ্যা ওগুলি দিয়ে দিবেন বোর্ড কোন বোর্ড থেকে তারপর রেজাল্ট কি সিপিএ বা শ্রেণী আপনি অতিরিক্ত যোগ্যতা যদি আপনার থাকে অতিরিক্ত এবং অভিজ্ঞতা যদি থাকে এখানে দিয়ে দিবেন কোটা যদি আপনি যদি কোনো কোটার আন্ডারে হন তাহলে মুক্তি এখানে দিবেন তারপরে মুক্তি তাদের পুত্র কন্যার পুত্র হলে এখানে দিবেন শারীরিক প্রতিবন্ধী হলে এখানে অন্যান্য হলে এখানে তারপরে হলে অর্থাৎ কোন কোটার আন্ডারে যদি কোটার আন্ডারে যদি না হয় দরকার নেই আর দেয়া সোনালী ব্যাংকের পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফ নাম্বার এখানে দিয়ে দিবেন যেটা আপনি পাঁচশো টাকার ব্যাংক ড্রাফটি করবেন ওটা ওটার নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিবেন এটা তারিখটা এখানে যে ব্যাংক ড্রাফের যে আপনি যে করবেন ওই ডেটটা থাকবে এখানে ওই ডেটটা ব্যাংক ড্রাফের ডেট এখানে বসি যে কোন আপনি সোনালী ব্যাংকের শাখার নাম দিয়ে দিবেন সোনালী ব্যাংক যেহেতু সোনালী মেনশনই করে দিয়েছে অন্য ব্যাংক থেকে করার দরকার নেই তারপরে এখানে একটা অঙ্গিকার নামা এখানে লেখা আছে অঙ্গিকার নামার পরে আপনি এখানে স্বাক্ষর করবেন স্বাক্ষর করে তারপরে এখানে তারিখ তিন তারিখ তো তাহলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেল আপনারা বিরক্ত হবেন না দয়া করে আবারও আপনাদের সাথে চেষ্টা করব যে আবারও আপনাদের সাথে আর একটা নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য তো দয়া করে আমার উপরে মনে কষ্ট নিবেন না যদি কোনো কথা বুঝতে ভুল হয় বুঝতে আমার যদি কোনো কথা বলতে ভুল হয় আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় তো দয়া করে মাফ করবেন এবং পরিশেষে আবারও আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আমার ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন এবং আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনের নিচে আপনারা অনেকগুলি নতুন নতুন চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পাবেন লিঙ্ক আছে ওখানে নাম দেয়া আছে কোন ডিপার্টমেন্টের আপনারা সেখানে সেখান থেকেও আপনারা ভিডিওগুলি দেখে আপনারা সার্কুলারগুলি দেখতে পারেন এবং আমার এই আবারও রিকোয়েস্ট করতেছি আমার এই ভিডিওটিকে একটি একটু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিকে একটি লাইক দিবেন আল্লাহ হাফিজ ভালো থাকবেন আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম